Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening my dear mamas and mommies. Tellarindoi mama ne karikramani ki swagatam, su swagatam tele jeshto unnamo. Mothan kaite Hyderabad anta guda varsham, 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 varsham. A varsham lo thadus kuntu chakka go chese no. Okay, so varsham bada apadu general game out doi. Radar lan ni guda, road lan ni guda varsham to nidi pothe yaan maata. Ipada Hyderabad parasit kuda ale, ala ne ondi. So, what is this day? It is July 4th, so we have a salary in our lives. So, we have to go to this time. So, we have to go to this time. 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 We have to go to Gokul Chart. We have to go to this time. We have to go to this time. Amma yang lain itu tidak cukup tu. Jeneral gaya, ini orang yang lain apa dok orang yang ada di sini. Alangkah ini orang yang unna apa dok orang yang ada di sini. Kena? Alangkah life lu, apa dok tension atau tuh dalam sendi? Ia perlu manam gapshaps di sini tapu, already note lu okat undi, already plate lu orang mau undi, wad inko keran deh dah nak ready gak unna apa dok tension modal ada. Ini cahala pedha tension yang jepe sentuh under. ये गपचुप विषय में कास इंता पक्कने बैठे हैं इसते ईरोज़ो नक चाला इस टाइम में ट्वेंटी म्यूजिक डायरेक्टर एमएम कीरवानी घर की पुटिन दो सुबह कंक्शन तेले जेदम एमएम कीरवानी घरों सिनी रंगमलो आलमोस्ट ओका मुप्पई रेंडेल सुधीर ग प्रस्थान कलीन ट्वेंटी ओका अग्रस्थाई संगीत दर्शकों लंजे पिस I love music director Markathamani. And you can say, Hey, Markathamana, you are a boy. And you can say, He's none other than Kiravani. And you can say, I will say, I will say, I will tell you, 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 Pantau mungkin bandar la, tumbuh itu lo, ucapan tuan tuan, anak-anak citra ni, ganu jati as tayla, utama sengi tu darjah kuni poraskara mandu kuna ran mata. Dada apu, almost nota, irawai kpayi ga citra la kaya na, sengi tu ni endin ceru. Ira mudi sar lo film fair, alagi pada kundu sar lo nandi poraskara orang gula santun jess kuna ran mata. Cale different ga untan di, ayana style of presentation, style of music anda gula, oka sarali krutan ga untan dan mata, vina sampai ni tuan tuan, bani lano. Samakurcetan mula supra supra sidulu, ayana. Alagae, dani ki major centre kan tegani, tarata bobbili simhgani, tarata Sita Ramaraj gani, Vedam gani, bahu bali wanti, yenno bahu bali wan, bahu bali tu, mana triple R. So ila yenno musical hits nanti cerme gak kunda. Viri sengitam to cinema ku okka ku tu flavour an disun tradan mata. Alagae, tanah sengitam to ti cinema loki preksha kunni leanan cheedam. So, musical magician Kiravani Gar ki put into Subha Kangshal Tele Jedam. Kiravani Garu, many, many, many more happy returns of the day, sir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to... Halage, ikka irozu put into zu jarp kuna 20 Naresh Gar ki mana telu gaya nara ready to put into put into Subha Kangshal. Naresh, mama, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. अलगे पहली रोज़ जरूर कुंडल ट्वेंटी राजशेखर एंड सुप्रजागर लकु पहली रोज़ बाकांक्षल तेले जेस्तो नमो येरवाई ये इधर समत्सराल कंप्लीट चेस कोनी येरवाई यार अब वसंतम लोकी आड़गु पैटा बोतु नट ट्वेंटी राजशेखर गरु एंड सुप्रजागर लकु हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी यस सो चक्कर मनो पुटिन रोज़ रेपू एल्लुंडी दांतरवात रोज़ गुड़ा मरा को हैदराबाद वाता वरन केंद्रम क्लियर का तेले जैसे इन्दी ये थ्री डेज़ मात्रम भारी वर्षा लूँ ट्रेंडी आल्पो पीड़न मोचे सिंदी आदि इधर जब पेशंट वांटर करें मरे पिल्ला लगा रेपन चले स्कूल का था हाँ इगा पैदावार लोधी स्कोच ने ट्वेंटी टेंशन अपुरु मार्टल डच गया था पिल्ले लोग मंदिर को रेप वर्षम कोटिंग दान कोट रेप उड़ा उड़ा वाला 
చక్కగా పిల్లలందరికీ నోట్బుక్స్ కొనేసి అలాగే మంచి కొత్త బ్యాగ్ కొనేసి అలాగే స్కూల్ బ్యాగ్ స్కూల్ యూనిఫామ్ షూజు సాక్సులు బ్యాడ్జ్ నీట్గా మొన్న ఆదివారం రోజు ఎన్ని కటింగ్స్ అయినాయో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కటింగ్ షాప్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్లలందరికీ చక్కగా నీట్గా కటింగ్ చేయించేసి అమ్మో ప్లీజ్ అమ్మా ఇది స్టైల్ అమ్మా ఇప్పుడు అందరూ ఇదే స్టైల్ పెట్టుకుంటున్నా అంటే స్టైల్ లేదు ఏం లేదు చేసుకో అని చెప్పేసి చక్కగా నీట్గా కటింగ్ చేయించేసి ఇక రేపు టిఫిన్ బాక్స్ ఇన్ని రోజులు పాతది ఏంటో వాడు కొత్త టిఫిన్ బాక్స్ కావాలి అన్నీ కొత్తవి ఉన్న తర్వాత టిఫిన్ బాక్స్ ఎందుకు మమ్మీ పాతది కొత్త టిఫిన్ బాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు కదంటే టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకొని వచ్చేసి రేపు తెల్లారంగా ఏముండాలో ముందుగానే డిసైడ్ చేసుకొని నైట్ పడుకుంటే రేపు మార్నింగ్ సెలవు ఉంటే ఏమన్నా ఆనందం వస్తుంది ఈరోజు కూడా స్కూల్ లేదు బాబాయ్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట బట్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఉండే అనమాట స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే స్టార్టింగ్లో అర్థం కాకపోయేది తర్వాత ఇక పిల్లలతోటి మనం చక్కగా మా ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవచ్చు అది ఇది అని చెప్పేసి నేను ఎక్కువగా గిర్ని ఆట ఆడేవాడిని లైఫ్లో గిర్ని పడుతున్నా ఏంటో తెలియదు కానీ మా స్కూల్లో ఒక పెద్ద వేప చెట్టు ఉంటుండే ఆ వేప చెట్టుకి ఒక చిన్న హోల్ ఉంటుండే అనమాట చిన్న హోల్ నేను ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఇసుక తీసుకొని వచ్చేసి ఆ హోల్లో పోసేవాడిని చక్కగా సన్నని ఇసుక మాత్రం కింద నుండి వచ్చేది అనమాట అట్లా ఒక గంట సేపు ఆడేది గిర్ని పట్టడం ఓకే సో ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎలా ఉంటుందంటే రేపు స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళగానే మమ్మీ తీసుకొచ్చినటువంటి టిఫిన్ బాక్స్ పెట్టడము తినడము అది ఇది ఉంటుందన్నమాట గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎట్లయినా మధ్యాహ్నం భోజనం ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా అక్కడ భోజనం కానీ వినూత్నంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కొత్త పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఇన్ని రోజులు కేవలం కొద్ది రోజులే రోజుకు ఒక గుడ్డు అన్నట్టుగా ఉండే సాటర్డే అట్లా ఒకరోజే ఉంటుండే అనమాట కానీ ఇప్పుడు మండే టు సాటర్డే మండే టు ఫ్రైడే వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ డేస్ ఎగ్స్ పెడుతున్నారు ప్రతిరోజు ఒక కోడి గుడ్డు అనమాట ఇంట్లో వండినరో వండలేదు అంటే ఇక మధ్యతరగతి పిల్లలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా బిడ్డ స్కూల్కు వరా గుడ్డు పెడుతుండట అవును కదా ఉడక పెట్టిన గుడ్డు పెడతారు చక్కర పిల్లలందరూ కూడా వెళ్తుంటారు తర్వాత విద్యా దీవెన పథకం ఏదో శ్రీకారం చుట్టినట్టున్నారు ఆయన ఆ సంవత్సరం స్కూల్కి వెళ్తే వాళ్ళకు పదివేలు పదిహేను వేలు వాళ్ళ అకౌంట్లోకి పడిపోతాయి చక్కగా ఇవన్నీ కూడా బాగానే జరుగుతుంది మొత్తానికైతే ఇట్స్ ఓకే ఇక నిన్న మోదీ గారు రావడం జరిగిందనమాట చక్కగా పేరెడ్ గ్రౌండ్స్లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు వేలాది మంది రావడం జరిగింది బండి సంజయ్ గారి స్పీచ్ కానీ మోదీ గారి స్పీచ్ కానీ చాలామందిని అమిత్ షా స్పీచ్ కానీ చాలామందిని ఆకట్టుకుంది అండ్ ప్రజలందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఈవెన్ వర్షం పడ్డా కూడా పైన వాళ్ళకి వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా వేయడం జరిగింది అనమాట అదేదో రష్యా నుండి తెప్పించారట ఫస్ట్ మామూలుగా ఏముండదు మనం చూస్తే ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంటే ఒక బటన్ ఆన్ చేసి చాలు అనమాట ఆటోమేటిక్గా అదే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి అలా 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 వెళ్ళిపోద్ది అనమాట బాగుంది కదా అది నాకు బలే నచ్చేసింది అలాగే ఇక మోదీ గారు ఇంకొక అరగంటలో దిగుతారు అనగానే శంషాబాద్ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్ని నల్ల బెలూన్స్ ఎగిరేశారట పైకి నల్ల బెలూన్స్ ఎగిరేయడం జరిగిందనమాట కొందరు కొందరు ఏ పార్టీ కార్యకర్తలు మనకు తెలియదు ఈ నల్ల బెలూన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన హెలికాప్టర్కి చాలా దగ్గరగా ప్రయాణించాయట సో పోలీసు వాళ్ళు కట్టడి చేయలేదు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవంతా మనకు అనవసరం కాబట్టి మోడీ గారి స్పీచ్ మాత్రం అవుతారు అలాగే అల్లూరి సీతారామరాజు గారి జయంతి సందర్భంగా మోదీ గారు ఇప్పుడు చక్కగా అక్కడికి భీమవరానికి వెళ్ళారు భీమవరం అనగానే మనకు చిరంజీవి గారు గుర్తొస్తారు చక్కగా చిరంజీవి గారు కూడా భీమవరానికి వెళ్ళేసి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి శత జయంతి ఉత్సవాలు అక్కడ జరుగుతున్నాయన్నమాట అందులో పాల్గొన్నారు అక్కడ నాకు బాగా నచ్చినటువంటి విషయం ఏంటంటే జగన్ గారు అండ్ అలాగే చిరంజీవి గారు ఇద్దరు చాలా లవ్లీగా హగ్ చేసుకున్నారు అదేంటి చిరంజీవి గారు ఏదన్నా హీరోయిన్ హగ్ చేసుకుంటే మామూలుగానే ఉంటుంది కానీ వీళ్ళిద్దరు హగ్ చేసుకోవడం ఏటి జగన్ ఎలా ఉన్నారు అంత ఓకే కదా అనగానే యా బాగానే ఉన్నాను చిరంజీవి గారు నాకు ఒకసారి జగన్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇట్లనే హగ్ చేసుకుంటే చూడాలని ఉంది ఓకే అలాగే కేసీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇలానే హగ్ చేసుకుంటే చూడాలని ఉంది అలాగే నేను వాళ్ళు అది జరగదు 
ఓకే ఇక బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు ఉండే మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఇంకా చాలా విషయాలు తీసుకొచ్చాను ఎన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగిందనమాట సో వర్షం పడుతుంటే చాలా కప్పలు అరుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకు అరుస్తాయో మీకు ఏమన్నా తెలుసా ఇది ఒక ఫన్నీ క్వశ్చన్ అలాగే వర్షం పడేటప్పుడు కొందరు పాట పాడుతూ ఉంటారు ఒక ఒక ప్లేస్లో నాకు ఆ ప్లేస్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు తెలిసి అక్కడ నుండే అనుకుంటున్నాను నాకు ఫస్ట్ పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది ఇంతకీ ఏంటై ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు వర్షం పడేటప్పుడు కప్పలు అరుస్తూ ఉంటాయి దానికి ఒక కారణం మనకి ఈరోజు కావాలి కానీ చాలామంది బాత్రూంలోకి వెళ్ళి పాటలు పాడే వాళ్ళు ఉంటారు లేకుంటే ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు పాటలు పాడే వాళ్ళు ఉంటారు వంట వండేటప్పుడు పాటలు పాడే వాళ్ళు ఉంటారు బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళేసి ఏదో పాటలు పాడే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ వర్షం పడేటప్పుడు కొందరు సింగర్స్ పాటలు పాడుతున్నారట వాళ్ళు ఒకే ఒక్క ప్లేస్లో ఉంటారట ఆ ప్లేస్ ఏమై ఉంటుందో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మెసేజ్ చేయండి సో ఎంఎం కీరవాణి గారు అనగానే మీకేం గుర్తొస్తుంది మాట్లాడేసుకుందాం బోల్డ్ అండ్ కబుర్లు మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్కారం అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అనిపిస్తుంది వర్షం పడుతూ ఉంటే ఇన్ని రోజులు ఎండ వేడి తట్టుకోలేక రకరకాల ఇబ్బంది పడ్డాం కదండి ఇప్పుడు మనకు ఒక అలర్ట్ ఒకటి వచ్చిందండి ఇప్పుడే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే మనకు పరిస్థితి కనబడుతుంది ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన వాళ్ళు అందజేస్తున్నారు ఇప్పుడే అందినటువంటి బ్రేకింగ్ న్యూస్ జార్ఖండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఎనిమిదవ తేదీ వరకు వర్షాలు భారీగా కురుస్తాయని చెప్పేసి తెలిపిందనమాట రేపు రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ మేడ్చల్ మెదక్ కామారెడ్డి నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ మంచిర్యాల నిర్మల్ జగిత్యాల రాజన్న సిరిసిల్ల కరీంనగర్ పెద్దపల్లి జయశంకర్ ములుగు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నారనమాట సో వీళ్ళందరూ కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలండి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కూడా బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఏదైనా అవసరం ఉంటే మాత్రం ఇంట్లోనే ఉండండి ఓకే విగ్గు పెట్టుకున్న వాళ్ళు దయచేసి మీరు బయటకు వెళ్ళొద్దు విగ్గు పెట్టుకొని ఎండలో సారి వర్షంలో వెళ్తే మళ్ళీ అది ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో నేను ఐ రిపీట్ అండి ములుగు జయశంకర్ భూపాల్పల్లి పెద్దపల్లి కరీంనగర్ సిరిసిల్ల రాజన్న రాజన్న సిరిసిల్ల జగిత్యాల నిర్మల్ మంచిర్యాల ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ కామారెడ్డి మెదక్ మెడ్చల్ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి ఈ ఈ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కాసింత జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి సో రేపు మరి బట్టలు బయట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయట మీరు ఆరేయొద్దు ఏమన్నా మీ ఇంట్లో వెహికల్స్ ఉన్నా కార్లు ఉన్నా జీపులు ఉన్నా కూడా అన్నీ బయటకు తీసి పెట్టుకోండి చక్కగా వాటర్ వాష్ అయిపోతాయి ఓకే ఆయన రేపు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళొద్దు వీలుంటే ఒక కిలో చికెను కిలో మటను అలాగే టమాటోస్ కూడా కొన్ని తెచ్చిపెట్టుకోండి టమాటో ధర తొంభై రూపాయల నుండి అరవై రూపాయలకు వచ్చింది అని చెప్పేసి తెలుసుందనమాట ఇవన్నీ కూడా మీరు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి మిర్చిలు చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే శ్రీదేవి గారు మేడం వర్షం పడేటప్పుడు ఎందుకు కప్పలు అరుస్తాయండి కప్పలు అండి వాటి భాషలో అలర్ట్ గా ఉండాలి వర్షం వచ్చేస్తుంది చెరువులు నదులు పొంగిపోతాయని అటు భాషలో చెప్పుకుంటా కప్పలు ఎలా అరుస్తాయో తెలుసా మీకు తెలుసండి చెప్పండి చూద్దాం ఎవరి నిజంగా కప్పరిచిందా మీరు అది చెప్పుకోవాలండి మళ్ళొకసారి వినిపించలేదు ఇప్పుడు సౌండ్ పెడతా మళ్ళొకసారి చెప్పండి అమ్మా మీకు దాడో అమ్మా అరవసరంగా సూపర్ అండి అసలు మీరు అంటే మీకు మిమిక్రీ కూడా వచ్చాయి అనమాట అవునండి చిన్నప్పుడు పిల్లలే పడుకో పెడతానికి 
అదిగో పిల్ల వచ్చింది ఇదిగో కుక్క వచ్చింది బాబోయ్ పిల్ల వచ్చేసింది అనేదాన్ని అవును అంటే అది పడుతున్న ఎవరు బాబాయ్ నిజంగానే పిల్ల వచ్చింది ఏమో అని ఆ నన్ను కూడా మా అమ్మ నాకు ఇంకా గుర్తు నేను ఇట్లా చెదర కప్పుకొని బెడ్షీట్ కప్పుకొని అలా మసులుతూ ఉండేది ఎప్పుడు మహేష్ పడుకోరా అరే పడుకోరా దొంగోడు బయట వచ్చినట్టు కిటికీల నుంచి చూస్తాను బిడ్డ అనగా దెబ్బ కూడా అంతే ఇక డైరెక్ట్ నిద్రపోయేది నాకు దొంగలంటే అంత భయం అండి బాబు కానీ ఈ మధ్య దొంగలు చాలా విపరీతంగా ఎక్కువైపోతున్నారండి రీసెంట్గా ఒక వెరైటీ దొంగతనం జరిగింది ఒక దగ్గర చెప్పానా మీకు చాలా అంటే చాలా వెరైటీ దొంగతనం జరిగింది మరి వాళ్ళు దొంగతనం చేసి ఏం చేశారంటే అంటే ఒక స్కూల్లో దొంగతనం చేశారట చేసి ధూమ్ ఫోర్ వీలుంటే మమ్మల్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పేసి ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాశారనమాట దొంగతనం నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి బాలీవుడ్ సినిమా ధూమ్ చూసి కొందరు స్ఫూర్తి పొందినట్లు అలాగే పాఠశాలలో కంప్యూటర్లు ఎత్తుకెళ్ళి బోర్డుపై ధూమ్ ఫోర్ కమింగ్ సూన్ అని రాశారట దమ్ముంటే మమ్మల్ని పట్టుకోండి అని చెప్పేసి ఒడియా భాషలో రాశారట సో ఇప్పుడు అది వైరల్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఇంకొక దగ్గర కూడా దొంగ నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక దొంగ నిద్రలోకి అంటే దొంగతనం చేసినందుకు వచ్చినటువంటి ఒక దొంగ నిద్రలోకి జారుకున్నటువంటి ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరంలో జరిగింది వ్యాపారి సత్య వెంకటరెడ్డి డబ్బులు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళగా సూరిబాబు అనే దొంగ ఆయన్ని ఫాలో అయ్యి చక్కచక్కంగా ఇంట్లోకి దూరి మంచం కింద దాక్కున్నాడు వెంకటరెడ్డి లెక్కలు చూసుకునేసరికి రాత్రి ఒకటైంది ఆ లోపు సూరిబాబు నిద్రలోకి జారుకున్నాడు తెల్లారి గురక శబ్దం రావడంతో సూరిబాబు దొరికిపోయాడు అని పోలీసులకు అప్పగించారు వీడు దొంగతనానికి ఒక నిద్రపోయి గురక పెట్టే వరకు అంటే చాలా టేక్ ఇట్ ఈజీ అయిపోయింది ఆ ఏం ఉన్నది దొరికితే దొరకం గురక పెట్టామండి ఇప్పుడు కోర్టులో ఆధారపరిచారు అనుకోండి సూరిబాబును సూరిబాబు దొంగతనానికి వెళ్ళావా వెళ్ళలేదా వెళ్ళాను సార్ మరి దొంగతనానికి వెళ్ళకుండా దొంగతనం చేయకుండా నువ్వు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం చేసావురా అంటే వెంకటరెడ్డి గారు డబ్బులు తీసుకొని వచ్చారు సార్ నేను ఆయన్నే ఫాలో అయిపోయాను ఆయన బయట చెప్పులు అవి ఇవి ఇడుస్తూ ఉంటే నేను చాకచక్యంగా ఇంటెన్కి నుండి వచ్చేసి వాళ్ళు ఆవిడ డోర్ తెరుస్తుంటే నేను బెడ్రూమ్ కింద మంచం కింద దాక్కున్నాను సార్ వాళ్ళు రాత్రి ఒకటి వరకు లెక్క పెట్టుకున్నారు కదా పడుకుంటారేమో అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను బట్ ఆయన అస్సలే పడుకోలేదు సార్ వెంకటరెడ్డి గారు డబ్బులు లెక్క పెట్టినటువంటి వన్ ఓ క్లాక్ డబ్బులు లెక్క పెట్టాడు సార్ తర్వాత పడుకుంటారేమో అనుకున్నాను వెంకటరెడ్డి గారు పడుకోలేదు వాళ్ళ ఆవిడ కూడా పడుకోలేదు ఈ తీసుకొచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి వాళ్ళ ఆవిడ ఏమండి మీరు డబ్బులు తీసుకొచ్చారు కదా ఏ నగలు తీసుకుంటారు నాకు ఏడు వారాల నగ ఇప్పిస్తారా లేకుంటే నాకు పటగోల్సులు ఇప్పిస్తారా లేకుంటే ఏ వడ్డానం ఇస్తావా అని చెప్పేసి రాత్రి మూడు మూడున్నర వరకు గొడవ పెట్టుకున్నారు సార్ అంతలోపు నాకు నిద్ర వచ్చేది సార్ బట్ నాకు నిద్రలు తెలియదు సార్ గురక పెడుతున్నా అని చెప్పేసి యువర్ ఆనర్ ఈ అమాయకమైనటువంటి దొంగను అంటే సమాజం నాకు దొంగ ముద్ర వేశారు కదా దయచేసి నేను దొంగను కాదు ఎవరు అన్నారు ఏదో అవసరం నిమిత్తం అని చూ వచ్చాను కానీ గురక పెట్టి నిద్రపోయానంటే నేను చాలా తెలివి లేనటువంటి దొంగను కాబట్టి కన్సిడర్ చేసి ఈ కేసు కొట్టేయాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాను ఎవరు ఆనర్ సరే పోనీ పాపం అని చెప్పేసి జాలి అంతే కదండి వండర్ఫుల్ అండి ఓకే మరి ఈరోజు మీకు ఎంఎం కీరవి కీరవాణి గారు అనగానే ఏ ఏ ఏ పాట గుర్తొస్తే చెప్పండి ఆయన కాదు చేసింది ఓ ఆ పాట గుర్తొచ్చిందా సో డెఫినెట్ గా వీలుంటే ఎందులో ఆ పాట గాలిలో ఉన్న తేలిపోయే రాజహంసవు నీవైతే అని ఉంటుంది కదా ఉదిత్ నారాయణ గారు పాడారు ఆ పాట నేను ఐ ట్రై టు ప్లే ద సాంగ్ ఫర్ యూ శ్రీదేవి గారు సరేనా వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి గారు బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ బాబాయ్ మేడం వెల్ మామాజ్ ఇన్ మామీస్ చలో విన్నారు కదా ఇంకా బోల్డ్ అండ్ కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం మగ కప్పలు అరుస్తాయి అని చెప్పేసి సుగ్నశ్రీ గారు చెప్పడం జరిగింది స్టూడెంట్ నెంబర్ నుంచి ఓమై డియర్ సాంగ్ గుర్తుకొస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎంఎం కీరవాణి అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తారు ఓకే ఎంఎం కీరవాణి అనగానే ఎవరు గుర్తొస్తారు
ఎం ఎం కిరవ్ అని అనగానే ఎవరు కొట్టేస్తా ఇన్ని రోజులు ఎలా మిస్ అయ్యాను ఈ లిరిక్స్ అదేంటి అసలు ఇన్ని రోజులు ఎట్లా మిస్ అయ్యాను నేను అయితే ఖచ్చితంగా ఈ పాడం మళ్ళీ వస్తే నేను ఆల్సింది ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ లిరిక్స్ సూపర్ అండి బలగొడ్డేశారు మ్యూజిక్ మాత్రం లిరిక్స్ ఎలాగున్నా కూడా సో తండ్రి కొడుకులు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట ఏరా ఎప్పుడు చూసినా టీవీ చూస్తూ ఉంటావు మీ టీచర్తో చెప్పనా అనగానే డాడీ మరి నువ్వు ఎప్పుడు టీచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అమ్మతో చెప్పనా అని ఓకే అలాగే చదువు చెప్పినటువంటి గురువు గారి పైన ఒక గౌరవాన్ని ఒక అతను చాలా అద్భుతంగా తెలియజేశాడు అనమాట ఈ చదువుకున్నటువంటి టైంలో ఒక అతను ఐదు వందలు తీసుకున్నాడట గురువుగారి దగ్గర తర్వాత బోల్డ్ అంతా డబ్బు ఇచ్చాడట ఇంతకీ ఏంటి స్టోరీ దీని గురించి తెలుసుకుందాం చదువు చెప్పినటువంటి గురువు పైన గౌరవాన్ని అద్భుతంగా చాటారు ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిఇఓ వైద్యనాథన్ చదువుకునే రోజుల్లో బిట్స్ విద్యా సంస్థల్లో సీట్ వచ్చాక అక్కడికి వెళ్ళేందుకు వైద్యనాథన్ దగ్గర డబ్బులు లేవు దాంతో ఆయన మ్యాథ్స్ టీచర్ దగ్గర గుర్దియాల్ సైని అని ఉంటాడు ఆయన గుర్దియాల్ దగ్గర ఒక ఐదు వందల రూపాయలు వైద్యనాథన్కి ఇచ్చాడట ఆ మేలు మర్చిపోలేనని చెప్పేసి వైద్యనాథన్ ఏం చేశారంటే జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరాక ఇప్పుడు తన పేరిట ఉన్నటువంటి ముప్పై లక్షల విలువ చేసే షేర్లను గురువుకు బహుమతిగా ఇచ్చాడట ఎంత గొప్ప మనసు నిజంగా ఎప్పుడో గురువు గారు ఐదు వందలు ఇస్తే గురుదక్షిణగా ఈరోజు ముప్పై లక్షలు షేర్లు ఇచ్చేస్తే దాని వాల్యూ ఇంకెంత ఉంది ఇంకెంత ఉంది ఇంకెంత ఉంది సడన్గా మనకు ఒక ఆలోచించింది అనుకో హలో ఎవరు మావా మహేష్ మాట్లాడేది అవునండి మావా మహేష్ మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఎక్కడి నుండి అని చెప్పడం కాకుండా నేను మీ గురువు గారిరా నీకు చిన్నప్పుడు ఏడవ తరగతి నుండి నీకు పాఠాలు చెబుతూ ఉన్నాను ఆ రోజు నువ్వు స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకొని రాలేదు నీ ప్యాంటు చినిగిపోయిందని నేను అయ్యో మహేష్ గారి ప్యాంటు చినిగిపోయింది వాడు స్కూల్కు రాకుంటే బాగుండదు ఇబ్బంది పడతాడు పిల్లోడు అని చెప్పేసి నేను ఒక రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చేసి ఒక ప్యాంటు కొనుక్కోరా అని చెప్పాను నువ్వు నిజంగానే నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి కొత్త ప్యాంటుతో వచ్చేసి గురుగారు ప్యాంట్ ఎలా ఉంది అని అడిగావు భలే ఉందిరా అని చెప్పేసి అన్నాను ఇప్పుడు ఇంతముందే వైద్యనాథాన్ని గురించి చెబుతూ ఉన్నావు కదరా ఆయన వాళ్ళ గురువుగారి దగ్గర ఐదు వందలు తీసుకుంటే వైద్యనాథన్ గారు ముప్పై లక్షలు ఇచ్చారట మరి నా రెండు వందల సంగతి ఏంట్రా మహేష్ హలో 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 అట్లేం లేదు ఇరవై వేలు ఇస్తా సార్ అని చెప్తా ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో ఇప్పుడు ఈ ఇరవై వేలు కూడా మనం మన ఇంట్లో పర్మిషన్ తీసుకోవాలి బేబీ యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే మన స్కూల్లో టీచర్ ఉన్నారు కదా ఆయన ఒకప్పుడు మనకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చాడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్యాంటు చనిపోయిందని ఇప్పుడు ఆ వైద్యనాథన్ ఎగ్జాంపుల్ చేయించేసి డబ్బులు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక్క పైసీయే నేను కావాలంటే రెండు వేలు ఇస్తే ఇచ్చిన కాదు మాట అవుతుంది ప్లీజ్ నా మాట పోతుంది పరుగు పోతుంది ప్లీజ్ ఎట్లా ఒకటి అంటే నాకు సంబంధం లేదు రెండు వేల కంటే ఎక్కువ ఊరికే అలా అంటున్నాను బట్ గురువు గారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉంటేనే కాదంటానండి ఎవరిని పట్టించుకోనండి ఇచ్చేస్తాను తర్వాత ఏ ఎట్లయితే అట్లయింది ఓకే దేనికైనా పడించాను యా హలో సౌన్ ఆన్లైన్ హలో ఎవరండి స్కైప్ ఏంటి ఈరోజు కొంచెము ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టుంది కదా స్కైప్ హలో ఏయ్ ఎవరు మన వీరేందర్ వీరేంద్ర ఒక్కసారి అయ్యో సుగ్నశ్రీ గారు కాల్ చేశారు వీరేంద్ర గారు కాల్ చేశారు 
నళిని గారు ట్రై చేస్తున్నారు స్కైప్ కలవడం లేదు మీరు డైరెక్ట్గా ఒక్కసారి దీనికి ఏమైనా కాల్ చేయగలరా అండి డైరెక్ట్ ఫోన్కి కాల్ చేయగలరా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి హలో హలో అండి ఐ థింక్ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉండాలండి నాకు తెలిసి ఇప్పుడే దీన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అప్పటివరకు మీరు మొబైల్కి ఒకసారి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఒక్కసారి చూద్దాం హలో హలో అండి ఈ కాల్ కూడా కట్ అయిపోయిందా యా సో నెట్ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది అందరు కూడా ఒక్కసారి మన మొబైల్ నెంబర్ ఉంది కదా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయ మెయిల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అంటే కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు దానికి వాట్సాప్కి అయితే పెరుగుతున్నటువంటి టెక్నాలజీ పుణ్యమా అని చెప్పేసి సమయాన్ని శక్తిని వినియోగించకుండా బద్దకస్తులుగా మారుతున్నారు ఈ క్రమంలో ప్రజల ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ప్రజలు వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొందరు వినూత్నంగా ఆలోచిస్తున్నారనమాట ఈ ఐడియా ప్రజలంతా ఈ ఎస్కలేటర్ను వాడకుండా మెట్ల ద్వారా వెళ్ళే విధంగా చేశారనమాట మెట్లకు కీబోర్డు మాదిరిగా పరికరాలు ఈ పరికరాలు అమర్చి ప్రజల దృష్టిని ఎస్కలేటర్ నుంచి మెట్ల వైపు మరల్చారనమాట ఇలాంటివి మన దగ్గర కూడా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అంటే ఇప్పుడు మనము ఎట్లా అంటే మనము మ్యూజిక్ది మనం చూసే ఉంటాం కదా ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారనమాట అంటే ఒక కీబోర్డు మాదిరిగా ఫస్ట్ బ్లూ కలర్ ఉంటుంది దాని తర్వాత వైట్ కలర్ వస్తుంది లైట్గా మ్యూజిక్ వస్తుంది అనమాట దాని మీద అడిగేయగానే సో మనము ఎంతసేపు అలా అడుగులేసుకుంటూ పైకి వెళ్ళినా కొద్దీ ఒక రకమైనటువంటి మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మరి అలా కీబోర్డుల మించి వెళ్ళి అలా పైకి ఎక్కుతూ ఉంటే ఒకటి కిందికి వెళ్ళి ఒకటి పైకి ఒకటి పైకి ఒకటి పైకి అలా 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 మొత్తం అయితే ఎస్కలేటర్ను మరిపిస్తూ ఉన్నారనమాట ఒక కాల్ పెట్టగానే ఒక రకమైన మ్యూజిక్ వస్తుంది కాల్ పెట్టగానే ఒక రకమైనటువంటి మ్యూజిక్ వస్తుంది ఓకే ఓ రెండు వందల మూడు వందల కిలోలు ఉన్న అతను ఒకేసారి ఎక్కాడు అనుకో అయిపోయి ఎస్ నలిని గారు మనతో మాట్లాడండి అడిగి ఉన్నారు నలిని గారు చాలా ఈజీగా మొబైల్ ఫోన్ కాల్ చేశారు నలిని గారు నమస్తే అమ్మా హే వీరేంద్ర ఏ బాగున్నాడు మామా ఏంది మామా నీది నెట్ కలవట్లేదు ఎలకలు కొట్టేసింది మామా నెట్ ని ఓ ఎలకలు కొట్టేసాయా అంటే మాది కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉంది మామా మా మామ నువ్వు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ తోటి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మామ అవును మామ యా ఎందుకంటే చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్రెండ్సే ఇప్పుడు మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్సే మన మీద కేసులు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చింది మామ అవును మామ మరి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళే కదా దెబ్బ కొడతారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే పెళ్లిలో పెళ్లిలో ఫ్యామిలీ అంతా కూడా సందడి చేస్తే బరాత్లో ఈ స్నేహితుల సందడి హవా నడుస్తుంది అనమాట అయితే ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్లో రవి అనే వ్యక్తి పెళ్ళి అయింది మామ అయితే ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా భారత్లో ధూమ్ ధామ్ చేయాలని చెప్పేసి అందరినీ కూడా ఫ్రెండ్స్ని పిలిచాడు వాళ్ళు వచ్చేసరికి పాపం అంతా సర్దుకొని వాళ్ళు ఫంక్షన్ హాల్ నుండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు మామ అందరు దీంతో పెళ్లికి పిలిచి మమ్మల్ని అవమానిస్తా వెట్రా అని చెప్పేసి పెళ్లి కొడుకుపై యాభై లక్షల పరువు నష్టం దావా వేశారు మామ వాళ్ళు అంటే భరత్ చేయాలి మస్ట్ డ్యాన్స్ చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని చెప్పేసి పెళ్లికి రమ్మని నువ్వు తీరా టైంకి మేము పెళ్లి మంటపానికి వచ్చే వరకు నువ్వు అంతా చదువుకొని వెళ్ళిపోతే మేము వేస్ట్ అయిపోయినావా నేను హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చినా ఇంకో ఆయన గోవా నుంచి వెళ్ళి వచ్చాడు ఇంకా ఆయన వేరే వేరే ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చాడు అని చెప్పేసి పెళ్లి కొడుకు మీద యాభై లక్షల పరువు నష్టం దావా వేశారట మామ దీన్ని మీరు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారు ఏ విధంగా ఖండిస్తారు దీన్ని అంతేనా అంటే నువ్వు కూడా ఫ్రెండ్స్ కే సపోర్ట్ చేస్తున్నావు అనమాట సూపర్ మామ ఇట్లుండాలి ఓకే సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాము నిన్న మోడీ మీటింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగా జరిగింది విపరీతమైనటువంటి వర్షం వచ్చింది కాకుంటే బట్ వర్షాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా మనోళ్ళందరూ కూడా చేశారు మీ వైజాగ్ తాజా పరిస్థితి చెప్పండి మాకు ఎలా ఉంది వైజాగ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది మామా చిన్న చిన్న ఒక్కొక్కసారి పడుతుంది ఒక్కొక్కసారి పడట్లేదు ఓకే లైట్ లైట్ గా ఓకే కప్పలు మాత్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోమని అరుస్తున్నాయి మామా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అరుస్తున్నాయా ఓకే అలాగే కరోనా కేసెస్ ఎలా ఉన్నాయి లేదు మా అవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి చిన్నది చిన్న మూమెంట్ అంతే ఓకే 
అయితే కరోనా కంటే ఒక షాకింగ్ న్యూస్ ఒకటి వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు ఇదేందంటే మన కిమ్ ఉన్నాడు కదా కిమ్ ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ ఉన్నాడు కదా ఆయన ఒక వింత ప్రకటన చేశాడు ఇంతముందే ఒక గంట గంటన్నర అయింది ఆ ప్రకటన చేసి ఆయన ఏమంటాడంటే ఇది చైనా వల్ల రాలేదు గ్రహాంతర వాసుల వల్లే కరోనా వ్యాపిస్తోందని చెప్పేసి వ్యాఖ్యానించారు మామ ఉత్తర కొరియాలో తొలి కరోనా కేసు కూడా గ్రహాంతర వాసుల వల్లే వచ్చినట్టు తేలిందని చెప్పేసి చెప్పుకొచ్చారు దక్షిణ కొరియా సరిహద్దు నుంచి గ్రహాంతర వాసులు ఈ వైరస్ను బెలూన్లో నింపి విసిరారని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారట మామ మొన్న దక్షిణ కొరియా వల్ల కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి ఆరోపించారు బట్ ఈరోజు మాత్రం గ్రహాంతర వాసుల వల్లే కరోనా వచ్చింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు నమ్ముతారా మీరు ఇది నేను కిమ్ అన్నాడు కాబట్టి నమ్ముతాను మామ కిమ్ ఏమైనా అనగలడు అవసరమైతే పుంజులు కూడా గుడ్డు పెట్టిస్తే ఓకే ఆయన ఆయన ఏమన్నా కూడా మనం కిమ్ అనకుండా కూర్చోవాలి మామ అంతే కిమ్ అంతే కదా సూపర్ బాబా ఓకే మరి ఎంఎం కీరవారి అనగానే మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుంది చక్కగా చెప్పండి పాటలు విందాం ఈరోజు మనం ఇదే మామ ఆయన ఏదో చిన్నది బాగుబాయి లో పాడతాడు కదా మామ ఏంటది ఓ సాంగ్ ఉంది మామ బాహు బాహుబలి మనకు పర్మిషన్ లేదు మామ అప్పటి నుండి ట్రై చేస్తున్నాను బాహుబలి వాళ్ళ కాల్ చేస్తున్నాను సార్ ఒక్క పాట ప్లే చేసుకోవచ్చా అది ఇదంటే నో 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 అని వస్తుంది మనకు ఇక్కడ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం బాహుబలి వేయలేకపోతున్నాం మామ పర్మిషన్ లేదు మనకు బాహుబలి పాటలు బట్ అది లేకున్నా పర్వాలేదు ఇప్పుడు కవికి అది ఏమంటారు దాని మామ కుక్క పిల్ల అగ్గిపుల్ల సబ్బు పిల్ల సబ్బు పిల్ల కావేవి కవిత అంటారు కదా అందుకోసం మన రైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో గురువు గారు ఒక గుండు సూది మీద ఒక పాట రాయాలని అంటే గుండు సూది ఏమున్నదండి చాలా ఈజీగా రాయచ్చు అనుకుంటు సో గుండు సూది పాట అయినా గుండు సూది గురించి కొన్ని కొన్ని విషయాలు చెప్పండి మీరు మీరు ఏం చెప్తారు ఒక వన్ మినిట్ గుండు సూది గురించి చెప్పాలి మామ సూది పైన గుండు ఉంటది మామ ఈ సూది తిరపతి గుండు కొట్టించుకొచ్చింది అప్పుడు కానీ గుండు కింద ఉండిపోయింది ఓకే అంటే నాన్ స్టాప్ వన్ మినిట్ మాట్లాడుతూ ఉండాలి మీరు సైలెంట్ గా ఉండాలండి మిగతా వాళ్ళు అది గుండి సూది పైన వేలికి చూపుడు వేలికి గుచ్చుకోకుండా పేపర్లు అన్నింటినీ కూడా ఒక పూల దాని లేక చక్కగా మనకు అందుబాటులో ఉంచుతుంది ఈ గుండి సూది పైటి సెంగుకు ఉన్నటువంటి మడతలు రాలిపోకుండా జాగ్రత్తగా పైన పెడుతుంది సోఫా మీద క్లాత్లు కిందకి పడిపోకుండా ఈ గుండి సూది ఉపయోగిస్తాం ఈ గుండి సూది ఈ గుండి సూది ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ టైమ్ లో బ్యాగ్ ఏదన్నా హ్యాండిల్ లాంటిది ఊడిపోతే ఎమర్జెన్సీ అక్కడ గుండి సూదిని పెడతాం అలాగే మనతో ఎవరన్నా అటకారం ఆడుతున్నారంటే కనుక మన చేత గుండి సూది పట్టుకుని పని పట్టకుండా అలా అంటిస్తాం అనమాట సిర్క్ సిర్క్ మనేలా ఇలా గుండి సూది చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మామ సూపర్ మామ థ్యాంక్ యూ వీరేంద్ర అందరూ కూడా వేసావు ఈరోజు రైట్ మామ రైట్ అలాగే ఇప్పుడు ఈరోజు గుండు సూది గురించి మాట్లాడడానికి మనకు యాదగిరి మామ వచ్చారు సుగ్నశ్రీ వచ్చారు అలాగే నళిని గారు వచ్చాడు సో నళిని గారు రావడం జరిగిందనమాట ముందుగా యాదగిరితో మాట్లాడదాం యాదగిరి గారు మాకు గుండు సూది గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పండి సార్ అంటే అంటే దాని దేనికి ఉపయోగపడుతుంది దాని వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అది చెప్పండి అది ఇప్పుడు పేపర్ కాదయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కు అక్కడిక్కడ పోయేటప్పుడు పేపర్ లకు కూర్చోవాలి కదండి గుండు చూద్ అంటే గది పేపర్ లకు ఏదైనా కాగితాలకు అంటూ పెట్టిస్తారు సార్ తర్వాత ఇప్పుడు ఊళ్ళో చెప్పులు అవి ఇది అయిపోతే లబ్బర్ చెప్పులు అయిపోతే కింద పెడతారు కదా మామా కింద పెట్టి కుడతారు మరి దాంతో ఎందుకు కుడతారు సార్ అది ఏమో సార్ అంతకన్నా ఐడియా అయితే లేదు అంటే ఎప్పుడన్నా మన ప్యాన్ జిప్పు అది ఇది ఊడిపోతే కూడా పెట్టుకుంటారు కదా కాదా అలాగే షర్ట్ బటన్ అది ఇది ఊడిపోతే అది పిన్నీస్ దొరకనప్పుడు అది పెట్టుకుంటారు కదా మామా గుండు సుది ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తారు చెప్పు అరే సెల్ ఫోన్ లో సిమ్ కార్డు తీసినప్పుడు గుండు సుది యూజ్ చేస్తారు కదా మామా కాదా 
అయ్యో ఓకే నో ప్రాబ్లం మనకు నల్లి గారు చెప్తారు విందాం నల్లి గారు గుండు సూది గురించి ఒక వన్ మినిట్ విషయాలు చెప్పండి అమ్మా మంచి కబుర్లు చెప్పండి గుండు సూది గురించి మీరు ఏం చెప్తారు అవునమ్మా గుండు సూది గురించి మాట్లాడండి అన్నాను గుండు సూది వల్ల ఉపయోగాలు ఎంత బాగా చెప్పవచ్చు అండి ఒకటి పేపర్లు అన్ని వచ్చి పెట్టి గుచ్చుకోవడానికి ఒకటి ఓకే మీరు చెప్పినట్టు చెప్పు తెగిపోయినప్పుడు ఆ గుండు సూదుని కిందకి ఇట్లా గుచ్చేసి కింద నుంచి రాయి పెట్టి కొట్టేసి అతికేయచ్చు అవును చెప్పులు ఊడిపోయినప్పుడు ఓకే ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు ఇలా ఏదన్నా రెండు క్లాత్ ఎగిరిపోతా ఉంటే రెండింటి గుండు సూత్ ఇలా జాయిన్ చేయొచ్చు మామూలు సూత్ అంటే చెప్తాను మామా గుండు సూత్ నేను ఎక్కువ ఏమి యూజ్ చేయలేదు ఇప్పటికి వచ్చి మన జెండాను నిలబెట్టేది అదే కదమ్మా జాతీయ జెండాను నిలబెట్టేది మన గుండెల పైన అదే కదా ఎలా మర్చిపోతారు ఎలా మర్చిపోతారు అది ఎవరు చెప్పట్లేదని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాను నేను అప్పటి నుండి అవును ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీకు కూడా ఒకటి చెప్తున్నానమ్మా మీకు కూడా ఒకటి చెప్తున్నాను సో గుండు సీదు ఉపయోగాలు మీరు చెప్పండి గుండు సూదులే ఉపయోగిస్తాను మామా ముత్యాలు అటువంటి పెట్టను చిన్న పూలు పెట్టడానికి అట్లా ఏమొచ్చింది <laughs> మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ కూతురు మీ అల్లుడు మీ ఇంట్లో మీ కస్టమర్స్ కూడా అంతే కదా కాదు ఎవరన్నా ఎవరన్నా మీ బ్యూటీ పార్లర్కి వచ్చినప్పుడు ఆమె కూర్చున్న తర్వాత ఏంటంటి ఏంటంటి తగ్గుతున్నారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఏంటంటి తగ్గుతున్నారు అన్నప్పుడు ఏం లేదమ్మా కరోనా టెస్ట్ చేయించుకున్నాను అని అంటే ఏమైంది 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 అండి కదా ఇమ్మీడియట్ గా వారిపోతున్నాడు అరే అనవసరంగా వచ్చిన సుధ గారి ఇంటికి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కదా వండర్ఫుల్ కీరవాణి అనగానే మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట చెప్పండి మర్చిపోయాను <laughs> 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 అప్పుడు కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మామ బెలెన్స్ పగల కొట్టడానికి వాళ్ళు ఏదో ముళ్ళు తీయడానికి అసలు 
ఇంతసేపు ఇప్పుడు ఈ వర్షం వచ్చేసింది కదా వైఫై ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది నేను కూడా చూసుకోలేదు ఇమేట్ గా రిజాల్వ్ అయిపోయింది జస్ట్ వన్ లాస్ట్ లో ఫుల్ జోష్ తో ఉంది అసలు షో అయితే మేము ముగ్గురు వచ్చాక వండర్ఫుల్ అండి గుండు సూది గురించి చెప్పిన తర్వాత అసలు సూపర్ అనిపించింది నల్లి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగ్నశ్రీ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చెప్పండి చెప్పండి ఎవరికి మోహన్ గారికి ఓకే మోహన్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే హే మామజ్ ఇన్ మోమేజ్ ఒక ఆయన ఇలానే బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళాడట బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత క్యాషియర్ అన్నారనమాట డబ్బులు లేవు అని చెప్పేసి అనగానే పాపం ఈయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ బ్యాయర్ అయితే బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళారు ఆయన ఎందుకుంటాయండి ఎందుకుంటాయి ఉన్నవన్నీ మాల్యాకి మోడీలకి ఇచ్చి దేశం నుండి పంపేస్తే ఇక మీ దగ్గర డబ్బులు ఎందుకు ఉంటాయండి ఉండవు అసలు ఎవడెవడో వచ్చేసి ఏమో ఏమో కొన్ని కోట్లు కూల కొల్లగొట్టి వెళ్ళిపోతుంటే బ్యా ఎందుకు ఉంటాయండి డబ్బులు అని చెప్పేసి అనగానే క్యాషియర్ కౌంటర్ నుండి బయటకు వచ్చేసి అరే విధవా డబ్బులు లేనిది బ్యాంకులో కాదురా నీ అకౌంట్లో ఆలోచించాలి కదా ఓకే అలాగే అమ్మ నేను అదేంటండి ఇంకా నేను చాలా అప్డేట్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాను అక్కడ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా చెప్పాలన్నమాట బాంబేలో ఒకైనా ఫుడ్ డెలివరీ చేశాడు అనమాట చేసిన తర్వాత వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ట్వంటీ మినిట్స్ జనరల్గా అయితే రావాలి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పెడుతుంది అనమాట సరే థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కదా వీడు వచ్చిన తర్వాత ఆరం కొడతాలే అని చెప్పేసి ఆయన పడుకున్నాడు పడుకున్న తర్వాత థర్టీ మినిట్స్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న న్యాప్ వేయచ్చు అని చెప్పేసి అలా 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 నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు బయట శబ్దం వచ్చేస్తుంది ఏంట్రా ఈ శబ్దం ఏదో వాళ్ళ వెరైటీగా అనిపిస్తుంది గుర్రం సకిలించినటువంటి శబ్దం వినిపించిందట బాబు అసలు ఏంటి అని చెప్పి చూడగానే ఇంటి ముందు గుర్రం ఉంది నేను ఫుడ్ కదా ఆర్డర్ చేసింది గుర్రం కాదే అనుకున్నాడట అలా కళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూస్తే గుర్రంపై ఫుడ్ డెలివరీ చేశాడు అనమాట ఒక అబ్బాయి సో ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే బైక్పై వచ్చి డెలివరీ చేయడం జనరల్గా సాధారణంగా జరిగేది కానీ ముంబైలో స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ భారీ వర్షంలో గుర్రం మీద వెళుతూ అందరికీ ఇలా ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నాడు అనమాట ఈ దృశ్యాన్ని ఒక వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తే అది వైరల్ అయిపోయింది ముంబై లాంటి సిటీల్లో ట్రాఫిక్ కష్టాలు పెట్రోల్ రేట్లు ఇబ్బంది లేకుండా మంచి పనిచేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు గ్రేట్ కదా నాకు కూడా గుర్రం ఎక్కాలని ఉంది అంటే ఏంటండి మీ వెటకారం నాకు అర్థం కాదు నాకు కూడా గుర్రం ఎక్కాలని ఉంది అంటే గుర్రం ఉంటుందా లేదా చూసుకో అన్నట్టుగా ఫేస్ పెట్టారు కదండి అందరూ నాకు తెలుసు అండి మీ ఫీలింగ్స్ అండి యాక్చువల్గా నా పరిస్థితి అలా మొదట్లో నేను సరిగ్గా చదివేవాడిని కాదండి మనకు చదువు వస్తలేదు ఏంది అని చెప్పేసి మొదట్లో నేను సరిగ్గా చదివేవాడిని కాదు తర్వాత బాగా చదివే ఒక అమ్మాయితో ఫ్రెండ్షిప్ చేశానమాట నాతో ఆమె ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన తర్వాత ఆమె కూడా చదవడం మానేసింది అలాగే ఏ వస్తువులు కొన్నా కూడా మా బే మా బేబీ రెండు కారణాలు చూపిస్తుంది అనమాట ఏదన్నా కొన్నా కూడా ఒకటి అంటే ఏదన్నా కొత్తగా వచ్చే వరకు ఇంట్లో కనబడగానే ఎందుకు ఎందుకు తీసుకున్నావు ఇది అనగానే రెండు కారణాలు చెప్తుంది అనమాట ఒకటి పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనము కొనాలి నెంబర్ వన్ అలాగే రెండో ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండో రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర లేదు కాబట్టి మనం కొంటే గొప్పగా ఉంటుంది అని చెప్పి అలాగే ఈ ఇండిగో సర్వీసులకు విపరీతమైనటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చేసింది దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడింది ఈ సిబ్బంది కొరత కారణంగా విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారనమాట దీనిపై సమాచారం అందుకున్నటువంటి ఇండిగో యాజమాన్యం డీజీసీఏ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ను సాల్వ్ చేయాలని చెప్పేసి చూస్తుందనమాట అంటే ఒకేసారి వందల మంది సిక్లు అప్లై చేశారట 
ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ లో యాభై ఐదు శాతం మంది సిబ్బంది ఒకేసారి సిక్ లీవ్ లోకి వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారిందనమాట దీంతో తొమ్మిది వందల ఇండిగో విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడినట్టు తెలుస్తోంది దీనిపై డీజీసీఏ వివరణ కోరడంతో పాటు విచారణకు ఆదేశించింది రోజు పదహారు వందల దేశీయ అంతర్జాతీయ సర్వీసులను నడిపే ఇండిగో శనివారం నలభై ఐదు పాయింట్ రెండు శాతం ఇవాళ కూడా ఇదే స్థాయిలో సర్వీసులు నడిపినట్లు తెలుస్తోంది దీంతో ప్రయాణికులందరూ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏదో సం ధర్నా అది ఇలాగా చేస్తుందనమాట ఓకే ఇప్పుడు రకరకాల పెళ్లిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అబ్బాయి వయసు కంటే అమ్మాయి వయసు పెద్దగా ఉన్నా పర్లేదు అమ్మాయి వయసు కంటే అబ్బాయి వయసు చాలా పెద్దగా ఉన్నా ఏం కాదు ఇది ఓకే కన్సిడర్ అబ్బాయి అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్నా కన్సిడరే అమ్మాయి అమ్మాయి చేసుకున్న కోర్టులు ఏదో ఇచ్చారు అంత ఓకే కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే న్యూస్ అనేది వార్త అంటే ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు మా సార్ తెలిసిన సార్ ఒక నిర్వచనం ఇచ్చాడనమాట మహేష్ గారు కుక్క మనిషిని కరవడం వార్త కాదండి మనిషి కుక్కను కరవడం వార్త అంటాడు ఆయన సో ఇప్పుడు అలాంటి వార్త ఒకటి మీ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చాను ఇంతకీ ఏంట ఆ వార్త అంటే ఎవరు ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక అతను ఈ మధ్య ఈ మధ్య మనం ఏం చేసామంటే మూఢ నమ్మకాలతో కుక్కలు పిల్లులు మేకలను కూడా పెళ్లి చేసుకోవడం మనం చూసాం ఒక ఆయన ఇలానే మేకను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఓకే వాడు మేనక అనుకొని ఉంటాడు నా తీసేసాడు అంతే అలాగే పిల్లులను ఇష్టమైనటువంటి పిల్లులను కుక్కలను పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ మెక్సికోలోని శాన్ హెడ్రో అనే ఒక ఆయన శాన్ హెడ్రో హుమేలుల మేయర్ విక్టర్ హ్యూగో ఏకంగా ఒక మొసలిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ముసలిని కాదండి మొసలిని మొసలి అంటే పురాతన సంప్రదాయంలో భాగంగా ప్రకృతి కరుణ సమృద్ధిగా వర్షాల కోసం ఇలా చేశాడనమాట వధు అయినటువంటి ఆ మొసలిని తెల్లని డ్రెస్సులో ముస్తాబ్ చేశారు పెళ్లి తంత ముగిశాక మేయర్ దాన్ని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు మొసలి కరవకుండా ఉండేందుకు దాని మూతిని కట్టేశారట బట్ ఒక రీజన్ ఉంది ఆయన పాప మెక్సికోలో శాన్ హెడ్రో మేయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో విక్టర్ హ్యూగో మరి మెక్సికోలో వర్షాలు సరిగా పడతలేవా లేకుంటే ప్రకృతి కరుణ అలాగే సమృద్ధిగా వర్షాల కోసం మీరు ముసలిని పెళ్లి చేసుకుంటే మీకు సమృద్ధిగా వర్షాలు పడతాయండి ప్రకృతి కరుణిస్తుంది ఎప్పుడైతే ప్రకృతి కరుణిస్తుందో రైతులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారండి అని చెప్పేసి ఇలా చెప్పినట్టున్నారు మెక్సికో మేయర్కి ఎవరు చేసేసుకున్నారు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయారు శ్రీలంక వాళ్ళు ఓకే ఇక అలాగే బ్రిటిషర్ల గుండెల్లోకి దూసుకుపోయినటువంటి విప్లవ బాణం స్వాతంత్ర సమర యోధుడు అల్లూరు సీతారామరాజు గారు ఈరోజు జూలై ఫోర్త్ ఆయన జయంతి సందర్భంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక పెద్ద విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట ఆ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడానికి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగిందనమాట సో అది పరిస్థితి అలాగే తన సూక్తులతో యువతలో స్ఫూర్తిని నింపినటువంటి యోగి రామకృష్ణ మఠం వ్యవస్థాపకుడు స్వామి వివేకానంద వర్ధంతి కూడా ఆయన సూక్తులు మాత్రం చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి నెవర్ గివ్ అప్ లే నిద్రలోంచి లే నీ కళలను నిజం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నిద్రలో నుంచి మేలుకో అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట నేను ఒక పెద్ద కలగంటున్నాను అందరూ కంటారు నేను కూడా ఒక కలగంటూ ఉన్నాను ఆ కళ యాభై శాతం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకొక యాభై శాతం ఉంది అప్పుడు అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్ చెప్పేస్తా ఓకే అలాగే ఇక మన జాతీయ పతాకం రూపకర్త పింగళి వెంకయ్య ఈరోజే మరణించడం జరిగింది మనము ఎగరవేసేది అలాగే అమెరికాలో ఇరవై రెండు వేల మంది ఉద్యోగులపై వేటుబడిందటండి ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఇరవై రెండు వేల మంది ఉద్యోగులు ఏం సార్ ఇరవై రెండు వేల మంది ఉద్యోగులు అంటే ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ సార్ ఎంతమంది చిన్నపిల్లలు సార్ ఎంతమంది స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతమంది కాలేజీకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్ని ఈఎంఐలు కట్టాలి ఎన్ని ఎట్లా సార్ ఫ్యామిలీ గడపాలంటే చాలా కష్టం కదా అమెరికాలో ఇరవై రెండు వేల మంది ఉద్యోగులపై వేటు పడితే ఎట్లా అంటే ఆర్థిక మాంద్యం అమెరికాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది అక్కడ ఇరవై రెండు వేల ఐటీ నిపుణులపై వేటుబడింది 
కరోనా ఉద్ధృతిలో లబ్ది పొందినటువంటి పలు స్టార్టప్ కంపెనీలు ఇప్పుడు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి నిధులు సమకూర్చుకోలేక ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాయి నెట్ఫ్లిక్స్తో పాటు పలు క్రిప్టో ప్లాట్ఫామ్స్ ఉద్యోగాల్లో కోత విధించాయి పలు స్టార్టప్ సంస్థలు ఈ ఏడాది కనీసం యాభై వేల మందిని తొలగిస్తాయన్నది నిపుణుల అంచనా సో ఈ లెక్కన మనోళ్ళని చూసుకుంటే మన భారతీయులు దట్టు మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఒకసారి చూద్దాం నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎంతమంది ఉన్నారు మనోళ్ళు సెర్చ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఓ మై గా ఓకే అలాగే క్రిప్టో ప్లాట్ఫామ్స్ ఉద్యోగాల్లో కోత విధించాను క్రిప్టో ప్లాట్ఫామ్స్లో ఎవరున్నారు ఓకే ఇందులో కూడా పెద్దగా ఎవరు లేరని తెలుస్తుంది పోనీ స్టార్టప్ సంస్థల్లో ఎవరన్నా పనిచేస్తున్నారా మనోళ్ళు అండ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దాంట్లోనే చేస్తున్నారు ఎనివే వండర్ఫుల్ స్టార్టప్ కంపెనీ మనోళ్ళు ఎప్పుడో స్టార్టింగ్లో వేశారు ఇప్పుడు పది పదిహేను సంవత్సరాలు అయిపోయింది వీళ్ళే ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేలా ఉన్నారనమాట బట్ ఏది ఏమైనా కూడా భారతీయులు అంటే భారతీయులే అండి ఇరవై రెండు వేల ఉద్యోగాలు పోతే కొద్దిగా కష్టమే ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకోవాలి అందుకోసం ఏమో నేను అమెరికా పోయినప్పుడు చూసింది ఒక మంచి రెస్టారెంట్ పెట్టుకోవచ్చు కదండి హాయిగా చక్కగా మనము అట్లీస్ట్ డైలీ ఒక పది ఇరవై మంది కస్టమర్స్ వచ్చినా కూడా సరిపోద్ది కదండి ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయండి సార్ నేను ఒక రెస్టారెంట్ పెడతా ఎక్కడంటే అక్కడ అటు మీ ఉద్యోగము సేఫ్గా ఉంటుంది అరే మామ మహేష్ మంచిగా రెస్టారెంట్ చూసుకుంటున్నాడు అది ఇది అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేయాలండి తప్పదు ఓకే అలాగే సినీ శెట్టి ఈ పేరు ఎప్పుడన్నా వినరా సినీ శెట్టి బహుశా మీరు వినకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా ఈ పేరు వినబడుతుంది దేనికోసం సినీ శెట్టి అంటే ఈ సినిమాల్లో పనిచేస్తుంది ఎట్రా అనుకుంటే మాత్రం పప్పులో కాలేసినట్టే కర్ణాటకకు చెందినటువంటి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ల సినీ శెట్టి మిస్ ఇండియా వరల్డ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు కిరీటాన్ని చేజెక్కించుకున్నాను సో ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ పోటీల్లో సినీ శెట్టి తొలి స్థానంలో నిలిచింది దీంతో ఆమెకు మిస్ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై కిరీటాన్ని తొడిగిందనమాట సినీ శెట్టి ముంబైలో పుట్టి పెరిగింది మిస్ ఇండియా పోటీల్లో ఆమె చాలా అత్యంత ప్రతిభ కనబరిచింది అనమాట అండ్ అమ్మాయి మంచిగా ఉంది మన తెలుగు అమ్మాయి లాగానే ఎక్కడ మన హైదరాబాద్ అమ్మాయి లాగా అనిపించేసింది దాని తర్వాత మన అరే మన తెలుగు అమ్మాయి కదా అని చెప్పేసి చూడగానే ముద్దుగా అనిపించేసింది పిల్ల అట్లా ఉండాలన్నమాట ఓకే ఇక అలాగే మన విద్యార్థులకు అలాగే మొన్న ఒక్కొక్క రూమర్ వచ్చిందండి తాజ్మహల్ గదుల్లో దేవతల విగ్రహాలు ఉన్నాయి అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే ఎవడ్రా అన్నది అని చెప్పేసి కొట్టేశారనమాట సో అటువంటి రూమర్స్ మీరు ఎప్పుడు కూడా నమ్మొద్దు అలాగే రేపటి నుంచి ఇల్లు స్కూల్ ప్రారంభిస్తున్నారనమాట పిల్లలందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ తమాట ధర కూడా దిగి వచ్చేస్తుంది అలాగే వారం రోజులు ఎగ్గుబెడుతున్నారు పిల్లలందరికీ చాలా సంతోషం అలాగే అమెరికా పౌరసత్వాల్లో భారత్కు రెండవ స్థానం వచ్చేసింది కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ ఏడాది జూన్ పదిహేను వరకు అమెరికా ఆరు పాయింట్ ఆరు ఒక్క లక్షల మందికి పౌరసత్వం మంజూరు చేసిందనమాట అత్యధికంగా మెక్సికో వారు ఉన్నారు తర్వాత భారతీయులు రెండో స్థానంలో ఉన్నారనమాట పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది భారతీయులకు అమెరికా సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేసిందనమాట రెండు వేల ఇరవై యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఐదు లక్షల మందికి అమెరికా పౌరసత్వం దక్కగా పౌరసత్వం అప్లికేషన్లు త్వరితగతిన క్లియర్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు కూడా తెలియజేశారనమాట ఎవరైతే సిటిజన్షిప్ అప్లై చేసుకున్నారో వాళ్ళకు కూడా తొందరగా వచ్చేస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు మన రేడియో వింటున్న వాళ్ళల్లో ఎంతమంది సిటిజన్స్ ఉన్నారో ఒకసారి మనం చూద్దాం అయ్యండి ఒకసారి చూడండి అవుతున్నారండి కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు ఎప్పుడు సిటిజనే అండి ఓకే వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు రేడియో వింటున్న వాళ్ళు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లిజినర్స్ అంద అలాగే మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ తొందరగా సిటిజన్షిప్ రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను మీరు సీనియర్ సిటిజన్స్ అయిన తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ ఇండియాకి రావాలండి నేను ఒప్పుకోను అలాగే స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఓ అధ్యయనం ఒక అధ్యాయం తెల్లవారి తూటాలకు తన గుండెను ఎదురొడ్డి తెలుగువారి దేశభక్తిని చాటినటువంటి మన్యం మునగాడు బ్రిటిషర్ల దురాగతాలను ఎదిరించి ప్రజల్లో స్వేచ్ఛాకాంక్షలను రెగిలిస్తూ వీర కిశోరమై ఉద్యమించాడు తెల్లవారి అక్రమ తూటాలకు ఇరవై ఏడేళ్లకే తన ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా అర్పించాడు 
తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచినటువంటి మహోజ్వల శక్తి అల్లూరికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో జోహార్లు తెలియజేసుకుంటుందన్నమాట నేడు అల్లూరి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పుడు ఆయన బ్రిటిషర్ల దురాగతాలను ఎదిరించి ప్రజల్లో స్వేచ్ఛాకాంక్షలను రగిలిస్తూ ఒక వీర కిశోరమయ్య ఉద్యమించాడనమాట మన దగ్గర సార్ మన కా మన కాలనీలో డ్రైనేజ్ విపరీతంగా వస్తుందండి మనం అందరం కూడా వెళ్ళేసి ఆ ఎంఆర్ఓ కానీ లేకుంటే మన ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక లెటర్ ఇద్దాం రండి సార్ ఎన్ని రోజులు ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్ మన ఇంటి ముందు వెళ్తుంటే మనకు చాలా చికాగ్గా అనిపిస్తుంది దానివల్ల దోమలు అవి వస్తాయి సార్ ఫస్ట్ మన వార్డ్ మెంబర్ని కలుద్దాము అక్కడి నుంచి మన సర్పంచ్ గారిని కలుద్దాము లేదంటే మన ఎమ్మెల్యేని కలుద్దాము రండి సార్ నేను రేపు మార్నింగ్ వెళ్తున్నానంటే మహేష్ గారు యాక్చువల్గా రేపు మార్నింగ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఇన్ మై హౌస్ అండి ఇన్ ఇన్ మై ఆఫీస్ అండి సారీ అండి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం జాయిన్ అవుతాను ఓకే సార్ నమస్తే అండి నేను పక్కనే ఉంటానండి మన కాలనీలో కొంచెం ఈ డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా వస్తుంది కదండి ఎమ్మెల్యేకి ఒక వినతి పత్రం ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి మీరు వస్తారా మహేష్ గారు మేము మార్నింగే షాప్ ఓపెన్ చేయాలండి అక్కడ షాప్లో చాలామంది ఎవరు లేరండి యాక్చువల్గా ఒక అబ్బాయి వచ్చేది ఉండే వాడు కూడా రావట్లేదండి నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో షాప్ ఓపెన్ చేయాలి సార్ మీరు వెళ్ళండి సార్ పర్లేదు మీరు వెళ్ళి నాకు అక్కడ నుండి ఒకసారి కాల్ చేయండి సార్ నేను మాట్లాడతాను ఓకే ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ కాల్ కాలనీలో కొంచెం ఏదో ఇష్యూ ఉన్నా సార్ అది పిల్లలకు పెద్దలకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మీరు వస్తారా సార్ మనం ఎమ్మెల్యే గారికి ఒక లెటర్ ఇద్దాం సారీ అండి నేను మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి లాగిన్ కావాలండి నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి మీరు వెళ్ళండి సార్ పర్లేదు వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ అండి నో ప్రాబ్లం సార్ యూ కెన్ డూ ఇట్ మహేష్ గారు యూ కెన్ డూ ఇట్ అని ఒక్క రాడండి అంత ఎందుకని ఇంటి ముందు పడిపోయినటువంటి చెట్టుని తీయడానికే ఎవరు రారు సార్ మనం ఈ చెట్టు తీసేస్తే ఇప్పుడు అర్జెంట్గా ఏమన్నా రాత్రిపూట ఏమన్నా అంబులెన్స్ ఏమైనా వచ్చిందనుకోండి సార్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రండి సార్ అంటే ఎవరు రారు అది పరిస్థితి అనమాట అలాగే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు అందరినీ పిలిచి కొంచెం ఏజ్లో ఏజ్ ఉన్న పిల్లల్ని సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలు అందరూ కూడా ఆడుకుంటున్నారు కదా ఒక దగ్గర అరే పిల్లలు ఈ చెట్టు పడింది కదా ఈ చెట్టు తీసేద్దాం రండ్రా అనగానే అందరూ మహేష్ మామా అని చెప్పేసి వస్తారు చక్కగా చెట్టుని తీసి పక్కన పెట్టచ్చు పిల్లలకు ఉన్నటువంటి నీతి పెద్దోళ్ళకి లేదే ఇదే ఇబ్బంది బట్ అప్పుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కూడా ఇలానే ఆయన బ్రిటిషర్ల దురాగతాలను ఎదిరించడానికి ప్రజల్లో ఒక స్వేచ్ఛాకాంక్షలను రగిలించడానికి ఆయన ఆయన ప్రయత్నించినప్పుడు ఆయన వెనక కొన్ని వేల మంది వెళ్ళారనమాట అరే చంపేస్తే చంపేరా అని చెప్పేసి ఇలా గుండెను చూయించడం అంటే మామూలు విషయం కాదండి గ్రేట్ ఈరోజు ఎవరన్నా జస్ట్ ఇట్లా మామూలుగా బొమ్మతో బొమ్మ తుపాకీ చూపెడితే చాలండి జంప అని వాడు గుండెను చూపెట్టాడు వీపును చూపెడతాడండి సో అలా అలాగే సో మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి భీమవరం చేరుకున్నాడు ఓకే ఆయన బట్ ఎనివే అభిమానులు అందరూ కూడా ఆయనకు స్వాగతం తెలియజేశారు సో అలాగే ఈ ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహం ఏదైతే ఉందో అండి దీన్ని కాంస్య విగ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ విగ్రహాన్ని మూడు కోట్ల వ్యయంతో పన్నెండు టన్నుల బరువుతో ముప్పై అడుగుల పొడవుతో నిర్మించారనమాట దీనిని ప్రసాద్ అనే శిల్పి ముప్పై రోజుల్లో తయారు చేశాడట పాలకొల్లు మండలం ఆగర్రు గ్రామానికి చెందినటువంటి అల్లూరు సీతారామరాజు గారి సహక ఆ గ్రామానికి చెందినటువంటి వాళ్ళతోటి దీన్ని సహకారంతో దీన్ని తయారు చేయించారట బట్ దిస్ ఈస్ రియల్ ఏ వండర్ఫుల్ అండి అక్కడికి ప్రధాని గారు వెళ్ళారు తర్వాత ఇప్పుడు వీరుడు దేశంలో ఎక్కడ పుట్టిన అటువంటి వీరుడే అని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు అంటున్నారు సడన్గా వీళ్ళకి అందరికీ మొన్నటి వరకు ఎవరికి పెద్దగా ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ కనబడలే బట్ ఈరోజు మాత్రం అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై ఐదు జయంతి వేడుకలు అన్నప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలామంది రియాక్ట్ అయిపోతున్నారు ఐ డోంట్ నో బట్ ఎనివే రియాక్ట్ కావడం మంచిది బెటర్ లేట్ దాన్ ఎవర్ అలాగే మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు డ కార్పొరేట్ వైద్యం అనగానే అమ్మో డాక్టర్ దగ్గరికి అందుకోసమే చాలామంది డెంటల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్ వచ్చేసి మహేష్ హైదరాబాద్లో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫైండ్ మీ ఏ వెరీ గుడ్ డాక్టర్ డెంటిస్ట్ మంచి డాక్టర్ ఉన్నారా నేను ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అలాగే టూత్ క్లీనింగ్ అది ఇది అని చెప్పేసి అంటుంటారు కదా 
సో అలా ఎకనామిక్ డాక్టర్స్ ఉంటారు అక్కడ మాత్రం చాలా కష్టమైతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చేయించుకోవడంలో తప్పేం లేదు నేనే ఈ మధ్య అదొకటి ఏదో కొట్టున్నాను పళ్ళన్నీ చాలా చక్కగా నీట్గా ఉండడానికి అదేదో వేసారు అది కొత్తగా వచ్చింది అనమాట అప్పుడు మా అంతకంటే ముందు మనకు ఈ పళ్ళ మధ్యలో అది పెడితే అది ఉంటుంది కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు చాలా డిఫరెంట్గా వచ్చాయి అనమాట మనోళ్ళు ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు మహేష్ గారు ముందే మీరు చాలా బాగుంటాయి అండి పళ్ళు మీరు ఒకసారి పెట్టించుకోండి అని యా దానికి బాగానే ఖర్చు అవుతుంది మీరు ఏ ఎవరన్నా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఫీజు ఎంత అండి డాక్టర్ గారు అంటే హైదరాబాద్లో ఏ చిన్న డాక్టర్ అయినా కూడా మూడు వందల రూపాయలు కన్స్ మూడు వందల రూపాయలు కన్సల్టేషన్ ఫీజు తీసుకుంటున్నారు ఓకే సో ఈ మూడు వందలు ఇంకా కాస్త చిన్న హాస్పిటల్ ఇంకా కాస్త చిన్న హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఆన్లైన్లో కన్సల్టెన్సీ తీసుకోవాలనుకోండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకుంటారు ఇక యశోద సూపర్ స్పెషాలిటీ అటువంటి వాటికి వెళ్తే ఖచ్చితంగా పన్నెండు వందల రూపాయలు తీసుకుంటారు అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ న్యూరో గ్యాస్ట్రో డెంటల్ ఫిజిషియన్ అండ్ గైనిక్ ఆర్తో ఈ ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి కార్డియో ఇక్కడికైనా వెళ్ళండి మినిమం పదిహేను వందల రూపాయలు డాక్టర్ ఫీజు తీసుకుంటూ ఉంటారనమాట కానీ కెన్ యూ బిలీవ్ కేవలం ఒక ఐదు రూపాయలకే డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి పేద ప్రా పేద ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతున్నటువంటి ఒక డాక్టర్ గురించి మాట్లాడు నాకు తెలిసి ఒక్క రూపాయికే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్లను మనం చాలామంది చూసాము బట్ ఈయన ఈ రోజుల్లో ఏ చిన్న రోగం వచ్చినా వైద్య ఖర్చులకు జీబులు ఖాళీ అవుతున్నాయి కానీ కర్ణాటక మండ్యాకు చెందినటువంటి శంకర్ గౌడ్ అనే డాక్టర్ కేవలం ఐదు రూపాయలు తీసుకుని వైద్యం చేస్తున్నారు పేద ప్రజల ఆర్థిక స్థోమతను దృష్టిలో పెట్టుకుని చౌకగా మందులిస్తున్నారనమాట ఆయన దగ్గర వైద్యం కోసం పక్క జిల్లాల నుంచే కాక పొరుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం ప్రజలు వస్తున్నారనమాట పెద్ద ఆసుపత్రుల్లో నయం కానీ రోగాలకు సైతం ఆయన చికిత్స అందిస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఎనీవే వెరీ గుడ్ డాక్టర్ సాబ్ శంకర్ అంటే పరమేశ్వరుని తోటి సభాను మీరు దేవుళ్ళ ఇంతమందిని మీరు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి వి విష్ యూ గుడ్ లక్ సార్ అలాగే పెంపుడు కుక్క అరిచిందని చెప్పేసి ఇనుప రాడ్డుతో దాడి చేశాడట ఒకడు పొరుగింటి పెంపుడు కుక్క అరిచిందని ఇనుప రాడ్డుతో దాడి చేసినటువంటి ఘటన ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది ధర్మవీర్ దహియా అనే ఒక వ్యక్తి ఉదయం వాకింగ్ చేస్తుండగా పక్కింటి రక్షిత్ తన పెంపుడు కుక్కతో నడుస్తూ ఉన్నాడు కుక్క అరవడంతో దాన్ని తోకను పట్టుకొని కుక్కను చాలా దూరంగా విసిరగొట్టాడనమాట దీంతో కొంత గొడవ జరిగింది ఇనుప రాడ్డుతో వచ్చేసి కుక్క మీ కుక్కను కొట్టాలని ప్రయత్నించడం మధ్యలో ఈయన పోవడము వీళ్ళిద్దరు గాయాలు కావడం అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సో మీరు కూడా కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ కుక్కలను బయటకు తీసుకొని పోయేటప్పుడు మన ఇంట్లో ఆవరణంలోనే దాన్ని అటు ఇటు తిరగడం తిప్పడం అని బెటర్ బయట రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పలేము రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అవి వస్తుంటాయి కాబట్టి కుక్కను పెంచుకోవడం గొప్పే కానీ దాన్ని ఇంకా జాగ్రత్తగా ఎదుటి వ్యక్తుల నుండి కాపాడుకోవడం కూడా ఇంకా జాగ్రత్త అనమాట ఓకే అలాగే కమల్ హాసన్ ఫ్యాన్ ఒక అతను చాలా వినూత్నంగా తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు ఏంటంటే విశ్వనటుడు కమల్ హాసన్ నటించినటువంటి విక్రమ్ సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్లో భాగంగా కేరళ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి కొందరు ఫ్యాన్స్ను వాళ్ళందరూ కూడా వినూత్నంగా జరుపుకుంటున్నారనమాట స్విమ్మింగ్ పూల్లో అతిపెద్ద తేలి ఆడే చిత్రాన్ని తయారు చేశారనమాట కమల్ హాసన్ ఫోటోను కలర్ పేపర్లతో స్విమ్మింగ్ పూల్ పైన అమర్చుతూ అద్భుతమైనటువంటి కళాఖండాన్ని తయారు చేశారు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో నెట్ ఇంట్లో వైరల్ అవుతుందన్నమాట కావాలంటే మీరు చూడవచ్చు అనమాట అలాగే మనము రాజకీయాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఒకరు ఒకరిని దూషించడం ఒకరి ఒకరిని దూషించడం బట్ ఈ మధ్య సెల్ఫీ అనేది చాలా ప్యాషన్ అయిపోయిందనమాట మంత్రి రోజా అండ్ చిరంజీవి గారు ఇద్దరు కలిసి సెల్ఫీ దిగారు అండ్ ఇద్దరి ముఖంలో కూడా ఆబ్వియస్లీ నవ్వు కనబడుద్ది అండ్ అలాగే మీ అందరికి ఒక క్విజ్ పెట్టేస్తున్నాను ప్రపంచ వాటర్ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారో తెలుసా ప్రపంచ వాటర్ దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారు ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా యా అబ్సల్యూట్ యువర్ రైట్ మార్చ్ ఇరవై రెండు రోజు జరుపుకుంటారనమాట అలాగే ప్రపంచ పిచ్చుకల దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకుంటారో తెలుసా మార్చ్ ఇరవై తారీఖు ప్రపంచ పిచ్చుకల దినోత్సవం ఓకే అలాగే మనం 
ఈయన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము వాళ్ళ గురించి అలాగే ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఫుడ్కి ఫుడ్కి చాలా బ్యూటిఫుల్ విషయం ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది ఏంటంటే హోటళ్ళు రెస్టారెంట్లలో కస్టమర్లపై విధించే సర్వీస్ ఛార్జ్పై సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ సీసీపీఏ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఫుడ్ బిల్లులో ఆటోమేటిక్గా లేదా డిఫాల్ట్గా సర్వీస్ ఛార్జ్ చేసినందుకు వీళ్ళేదందనమాట సర్వీస్ ఛార్జ్ చెల్లించాలని చెప్పేసి కస్టమర్లపై ఒత్తిడి దేవద్దని చెప్పేసి ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చారనమాట సర్వీస్ ఛార్జ్ చేస్తే కస్టమర్లు వన్ నైన్ వన్ ఫైవ్ అనే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట దట్స్ వెల్ వండర్ఫుల్ అండ్ అలాగే మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఫ్రమ్ మగధీరా మూవీ నుండి రేపటి తెల్లారిందోయ్ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే ఈరోజు పద్మజ గారు రావడం లేదని చెప్పేసి ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నేను చేయడం జరిగింది నేను కూడా ఊరు నుండి వచ్చాను కాబట్టి రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు విను వినిపించు తెలుగువారి గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో